欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍推掉两不疑，搭档肖战出演爆款大剧，程毅又演男一。琉璃收官后，袁冰妍、程毅的发展大相径庭。收官云歌会，让程毅从古装剧男主人射天花板司凤。到被全网吐槽，而袁冰妍也成了网友心疼的对象。可如今，本以为会走下坡路的诚意发展越来越好了，而被全网心疼的袁冰妍资源却不见好转。唯一定下的新剧《两不疑》，最终宣布由宋妍霏出演。粉丝都进驻超话了，却又临时换人，一时间议论纷纷。袁冰妍欢瑞解约的传闻再起。不管是否为真，袁冰妍资源差是事实。当初拍摄《半世蜜糖半世商》，白鹿罗云熙主演，袁冰妍也是进组一周，被欢瑞叫回去，强制退出。如今就招重演，不免让人心疼袁冰妍。相比之下，同样靠琉璃爆火的程毅，资源好太多了。影视综艺全面开花，先是受邀参加了《奔跑吧》首期节目。担任飞行嘉宾，紧接着又去录制了国民度极高的《快乐大本营》，出行录制综艺，粉丝给的牌面也极大，不仅多处滚动屏展示，还有不少横幅。录制快本时，镜头也不少，很难想象这是月前被全网吐槽的诚意。综艺全面发展，影视剧也没落下，古装梦醒长安搭档张雨绮。现代剧《南风知我意》也是和张雨绮合作，欢瑞这是吃到了琉璃的红利，接连让张雨绮、程毅两次合作。一旦梦醒长安大火，《南风知我意》无缝连接，承接前者的热度，想必又会爆火一波。一个是欢瑞力捧对象，一个责备不管不问。不过也有消息称，袁冰妍并非被两不疑临时换角，而是她主动推掉了这部剧。选择了另一部鹅厂 S 加加的大剧《朱颜》，《朱颜》讲述了逃婚郡主和大神官师傅的情感纠葛。作者苍月，听月楼也是苍月笔下作品。巧的是，听雪楼女主阿静由袁冰妍主演，只不过因为剧本的魔改，袁冰妍出演的阿静争议颇多。听雪楼中袁冰妍搭档秦俊杰，而朱颜则传闻和肖战搭档。其实朱颜已经多次溜粉了，先是刘诗诗、刘亦菲，现在又到了袁冰妍，推掉两不疑，因为朱颜的试镜通过了，搭档肖战，一月初开机。如果消息无误，那袁冰妍的努力也没算白费，毕竟靠琉璃大火，资源总要好转的。向前两个暑假爆火的香蜜、陈陈静如霜、亲爱的、热爱的主角团，可都是一路爆火。影视剧资源拿到手软，再者袁冰妍搭档肖战也很让人期待。虽说肖战被粉丝行为上升偶像影响很大，但他热度依旧在。随便一条微博，一个路透就能登上热搜第一。压了两年的新剧《狼殿下》几乎无宣传，空降播出。肖战仅仅是出演男二，就带来了一大波热度。甚至他出演的男二被网友夸奖是史上最有出息的男二。虽然最后女主没跟他在一起，但他该占的便宜一个都没落下。谁能想到男二还可以牵女主的手、吻女主，甚至还大婚了呢？就连最后男女主都下线了，他还活着，官配还陪他浪迹天涯，史上最反套路男二。朱颜虽未官宣。但袁冰妍、肖战如果能合作，相信也会掀起一波不小的风波。袁冰妍试镜鹅厂 S 加加大剧《朱颜》，程毅这边也没落后。身为欢瑞力捧对象，程毅如今的资源已经堪称欢瑞一哥了。先后二部剧拍摄，甚至欢瑞还未开机的新剧《沉香如屑》，据说也是由程毅出演男一号。据透露，《沉香如屑》很有可能是程毅、景甜出演。一年爆火了二部剧，欢瑞真的崛起了。先前被吐槽用心做衣服、用脚写剧本、锦衣之下的服化道被大赞
，剧情却有些狗血。不过好在谭松与任嘉伦演技、感情线加分不少，而琉璃则破了欢瑞用脚写剧本的吐槽声，服化道精美，剧情也优质，这才有了爆火的局面。琉璃爆火的确让观众看到了一个优质的古装仙侠剧，追完最后一集再看第一集。观众最大的感受就是恍若隔世，这就是对琉璃最大的认可了。虽然琉璃收官云歌会实在不够体面，但始终是无关演员、诚意。袁冰妍有颜值有演技，他们演活了丝凤琉璃，也希望之后能有更多的选择权，演更多好的角色。